네, 안녕하세요. 베이슨입니다. 자, 우리 6th of July, 우리 Monday class 수업을 시작을 해보도록 하겠습니다. 자, 요거 한번 다 읽어보고, 그 다음에 설명을 해드리도록 할게요. 자, 가봅시다. 갈게요. 시작. Hey, hi, are you traveling here from Korea too? Yeah, how did you know? Well, I saw you writing in Korean on your smartphone. Oh, that explains it. Guilty as charged. So, are you on vacation too? Not really, mostly business, but I want to see the size too. 가될 텐데. 자, 일단은 hey 하고 나서 hi. 안녕하세요. 뭐 이거는 뭐 whatever. 자, 하고 나서는 아유가 아니고 웬만하면 이아 사운드는 r 사운드로 가시는 게 좋아요. 미국식 사운드는 r 사운드를 많이 내니까. 그래서 are you traveling 하면 뭐예요? You are traveling은 너는 traveling을 하고 있는 중이다. 라는 얘기니까. 그게 스위치가 되니까 어떻게 되는 거죠? Are you traveling? 해서 너는 traveling 하고 있는 중이니? 라는 얘기가 되는 거죠. 자, 그래서 야, 너는 나랑 레벨루가 다르다. 라고 할 때. Level 사운드 가는 거. 그래서 vol, vol, vol 하면서 혀가 혀끝이 엄청 밀어져야 돼요. 입천장을 아시겠죠? 그래서 travel 하고 나서 link까지 가는 거. 그래서 traveling 가는 거. 요거 갈게요. 시작. traveling. 시작. traveling 가는 거. 그래서 are you traveling here? 한 뭐예요? 너 여기에서 traveling 하고 있는 중이니 여행하고 있는 중이니 라는 얘기가 되는 거죠. 일단 여기까지만 한번 읽어볼게요. 자, are you traveling here? 여기까지만 갑시다. 시작. Are you traveling here? 한번 더 시작. Are you traveling here? 했더니 어디서부터? From Korea로부터요. 자, 그래서 from 할때 from보다는 우리 F 사운드는 자음 사운드고요. 그 다음에 있는 R 사운드는 어떻게 해야 돼요? 자연스럽게 이어지는 으리, 으라, 으레, 으루 사운드로 자연스럽게 이어지는 bridge 사운드니까 from 하지 말고 from. from, from 사운드 만들어야겠죠? 그래서 from 가지 말고 우리 from 사운드 한번 가볼게요. 갑시다. 시작. from 한번더 시작. from 사운드. 그 다음에 Korea 하지 말고 Korea 사운드 살짝 만들어 주세요. Korea 보다는 Korea, Korea, Korea 사운드 훨씬 더 좋거든요. Ria에다 강세를 찍어주는 리아가 아니고 으리 사운드 살짝 나죠. 그래서 Korea 사운드 만들어 주시는 거죠. 그래서 요거 한번 여기 to 대신에 as well 써도 크게 문제가 되진 않아요. 또한 이런 얘기니까 자. 요거 한번 읽어볼게요. Are you traveling here from Korea to? 갑시다. 시작. Are you traveling here from Korea to? 한번 더 시작. Are you traveling here from Korea to? 가 되는 거죠. 그랬더니 yeah 하는데 How did you know? 가 됐는데 일단은 요거 시제를 요렇게 한번 가봅시다. 자 일단은 Do you know? 하면 뭘까요? Do you know? 하면은 너는 아니죠. 자 그러면은 여기 앞에 의문사를 what으로 한번 써볼게요. 그럼 뭘가 될까요? What do you know? 하면 넌뭘 아니라 되는 거죠. 자 그러면은요 여기에 앞에 how로 한번 써봅시다. 그럼 어떻게 되는 거야? How do you know? 하면은 너는 어떻게 아니가 되는 거죠. How did you know? 네 일단은 그렇게 갈수 있어요. How did you? 일단 did you가 did you 혹은 did you 이렇게 갈수 있겠죠. 그래서 How did you know? 뭐 How did you know? 이렇게 사운드가 만들어질 수가 있어요. 자, 근데 이게 모음 사운드에서 빨리 가다 보면 D 사운드가 How d i 사운드로 빨리 넘어갈 수가 있어요. 그러면은 How did you만 되는 게 아니고 How did you? How did you? How did you? How did you? 사운드가 만들어질 수가 있어요. 자, 근데 이렇게만 끝나는 게 아니에요. 왜냐면 더몇 가지 옵션이 더 있거든요. 더 빨리 가면 how 사운드는 내가 엄청 빨리 전달이 될수 있다 그랬죠? 그러면 how까지 아니고 거의 1.5음절의 느낌 how, 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 how 이 정도 느낌이에요. 그렇기 때문에 how did you의 느낌이 살짝 날 수가 있어요. how did you know, how did you know 혹은 d 사운드가 리로 바뀔 수가 있겠죠. 그럼 어떻게 돼요? how did you 사운드가 만들어질 수가 있겠죠. 그래서 이렇게 몇 가지 옵션이 있어요. 자 그래서 How did you know? 혹은 How did you know? 혹은 How did you know? 혹은 빨리 가면 How did you know? 까지 될 수가 있는데 여기에 플러스 알파 또 알아두셔야 하는 게더 있죠. 자 뭐냐 이 dead 이란 녀석은 제가 어포쇼피 D로 뭉쳐질 수가 있다라고 설명을 드린 적이 있었었어요. 그래서 이렇게 구성이 될 수가 있겠죠. 그쵸? 왜냐하면 어포쇼피 D는 뭐랑 컨트랙션이 될수 있다고요? 가장 많이 볼수 있는 게 would 그 다음에 had 그 다음에 dead 이에요. 그렇기 때문에 간혹 가다 이렇게 dead 사운드랑 퉁쳐질 수 있어요. 그러면은 이런 느낌으로 전달을 받으실 거예요. How do you know? How do you know? 에서 How do you know? 아니고 How do you know? How do you know? 사운드로 그래서 여기가 주 사운드로 가는 거예요. How do you? How do you? How do you? 사운드로 How do you? 까지도 갈수 있어요. 그래서 약간의 으 사운드가 살짝 전달이 될수 있어요. 그래서 How do you know? 
How'd you know? How'd you know? 이렇게 사운드까지 전달을 받을 수 있기 때문에 요건 조금 굉장히 여러분들에게 트리키하게 들릴 수 있어서 요거 조금만 설명을 다시 한번더 드리도록 할게요. 자, 그러면 일단은 How did you know?랑 뭐 How did you know? 이렇게 사운드가 나는 것들 잠깐만 들어보고 올게요. How did you find him? How did you find him? 자, 이러니까 How did you know? 혹은 How did you know? 이렇게 사운드를 전달을 받으시겠죠. 자, 그럼 이번엔 좀 빨리 넘어가면서 How did you? 혹은 How did you? 사운드랑 비슷하게 나는 거 한번 들어봅시다. How did you know? How did you know? How did you know that? How did you know that? 자, 그러니까 연습해야겠죠? How did you know? How did you know? 이렇게 사운드 나는 거. 자, 그럼 이번에는 how did you 사운드로 가는 거. 요거 한번 연습 한번 해볼게요. How did you find me? How did you find me? How did you know? How did you know? 자, 그러니까 이제는 how did you, 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 how did you 사운드 요거 연습해야겠죠? 자, 그래서 요거 꼭 알아두셔야 돼요. 자, 그래서 yeah, how did you know? 이렇게 되게 많이 전달을 받으실 거니까 요거 how did you know 사운드 한번 연습 한번 해볼게요. 갑시다. 시작. Yeah, how did you know? 한번더 시작. Yeah, how did you know? 하니까요. Well, 내가 봤다. I saw죠. C의 과거죠. 자, 근데 이게 saw, u가 아니고 saw예요. 그냥 saw, a, w 사운드는요. 어와 비슷한 사운드를 만들어주시는 게 좋아요. 이게 살짝 익셉션이기는 해요. 이거를 law라고 하는 사람들도 있고요. low라고 하는 사람들도 있어요. 왜냐면 law school, law school 이렇게 사운드를 둘다 보실 수도 있고 그 다음에 이거는 lawyer, lawyer 둘다 보실 수는 있거든요. 근데 대체적으로 a, w 사운드로 만들어지는 것들이 약간 어와 비슷한 사운드가 나요. 이거 날것이라고 할 때도 low 보단 약간 raw, raw, raw 사운드 좀 나고 이거 so 보다는 so, so, so 약간 턱이 살짝 내려가요. so, so, so 하면서 자 그래서 이런 식으로 a, w 사운드 약간 어와 비슷한 사운드를 만들어 줄수 있고요. 그 다음에 우리 a, u 사운드도 마찬가지. cause가 아니고 어떻게 돼요? b, cause죠. cause까지 가지 않고 cause에서 끝나요. 그러니까 a, u 사운드도 약간 어와 비슷한 사운드를 만들어 주시는 거. 요거 조금만 신경을 써 주세요. 자 그래서 I saw that 인데 I saw your writing 에서 writing 사운드인데 모음 사운드 사이에서 빨리 넘어가면서 writing, writing, writing 사운드로 빨리 넘어갈 거예요. 자 그러니까 이거 라이딩이 아니고 라이딩이죠. 입모양이 모아지는 WR 사운드, 입모양이 살짝 모아지는 사운드, R 사운드랑 비슷한 녀석이에요. 자, 라이딩 한번 읽어볼게요. 갑시다. 시작. 라이딩, 시작. 라이딩, 시작. 라이딩. 그래서 I saw you writing in Korean. 자, 여기서의 in Korean은 뭘까요? Korean 안에서, 한국 사람 안에서 아니고요. 이건 어떻게 되는 거죠? 언어로서라고 이해하시면 돼요. 영어로 얘기해봐 라고 할때 일단은 동사가 뻑하고 튀어나와야 되니까 명령이죠. speak이에요. speak. 그 다음에 영어로 라는 얘기니까 in English가 돼요. 그래서 speak in English 이렇게 얘기하거든요. 그러면 여기서는 in Korean이 뭐예요? 언어로 얘기하 언어로 적더라 라는 얘기를 되는 거죠. 그래서 I saw you writing in Korean이 되는 거예요. 자 근데 writing 하고 나서 전치사 앞에서 한번 끊어주세요. 그럼 어떻게 돼요? I saw you writing in Korean이 될 거예요. 한번또 끊어주고 전치사 앞에서 끊어지면은 on your smartphone이 되겠죠. 자, 그러면 일단 이렇게 한번 갈 텐데 writing in Korean 아까 전에 Korea랑 Korean이랑 살짝 사운드 달라요. Korea, Korean, Korea, Korean 사운드 다르죠? on보다는 어떻게 사운드 가는 게 좋겠다? on 사운드로 가는 게 좋겠다. 그 다음에 your보다는 your, your, your or 사운드가 살짝 만들어져야 돼. 우리 파이널 포지션에 있는 R 사운드 좀 당겨주기로 했으니까 그 다음에 이거를 이렇게 적어도 괜찮고요. 이렇게 스페이스를 두셔도 크게 상관 없어요. 근데 스마트가 아니고 여기에 있는 R 사운드 당겨주셔야 되니까 small, small, small 하면서 목구멍 목구멍으로 정말 형과 빨리 들어가는 느낌. 그래서 smart phone 해도 되지만 대체적으로 빨리 넘어가면서 자음 세 개에서 T 사운드가 없어지면서 small phone 사운드로 자연스럽게 연결이 될 거예요. 자, 근데 ph 사운드는요. f 사운드랑 비슷한 사운드를 만들어 주세요. 자, 포토가 아니고 어떻게 되죠? 포토죠. 포토, 포토. f 사운드야. 포토가 아니고 포토. 근데 모음 사운드 사이에서 t 사운드가 빠르게 넘어가면서 포토 사운드도 전달을 받으실 수가 있을 거예요. 그래서 포토 아니면 포토 이렇게 사운드가 나요. 그다음에 폰 같은 경우에도 폰이 아니고 폰 사운드. 근데 폰, 폰, 폰. 폰 사운드가 달라요. F 사운드 윗니가 아랫입술 홀당 상태에서 바람이 강하게 확 하고 나오는 거. 그래서 I saw you writing in Korean on your smartphone이 될수 있도록. 자, 요거 한번 읽어볼게요. 갑시다. 시작. 
I saw you writing in Korean on your smartphone. 한 번만 더 시작. I saw you writing in Korean on your smartphone. 근데 꼭 전치사 앞에서만 끊어줄 수 없죠. 뒤에서 끊어줄 수 있어요. 그러면 여기가 자연스럽게 연결되면 writing in Korean, writing in Korean 자연스럽게 이렇게 연결되니까 이것도 조금만 신경을 좀 쓰세요. 그래서 writing in Korean on your smartphone에서 여기도 Korean on, Korean on, Korean on 하면 약간 넌 사운드로 살짝 연결될 수 있는데 대체로 여기 앞에서 살짝 끊어줄 것 같아요. 자, 뭔데 뭐, 뭐 그렇게 안 끊어줄 수도 있겠죠. 그래서 I saw you writing in Korean on your smartphone. 이렇게 다 달려버릴 수도 있는 거니까 자 요거 한번 여기까지 한번 다 달려보도록 할게요 갑시다 시작 I saw you writing in Korean on your smartphone 한번만 더 시작 I saw you writing in Korean on your smartphone 이 됐더니 Oh 하고 나서는 That 그것이 explain 해서 explain 한 뭐야 설명하다 라는 얘기죠 그래서 explain 도 되지만 대체로 x 다음에 있는 사운드 약간 좀 된소리랑 비슷한 사운드 은근히 많이 나요 그래서 explain plain plain 하면서 약간 flat 사운드 살짝 만들어질 거예요 그래서 explain 하면은 설명하던데 that 다음에 있는 녀석이니까 s 가 붙죠 그래서 explains explains 하고 나서 그리고 우리 자음 다음에 있는 모음 사운드는 한 사운드로 퉁쳐지니까 planes 이쁘다는 planes it planes it 사운드로 자연스럽게 붙겠죠 그래서 that explains it, that explains it 이렇게 사운드가 먼저 만들어질 수 있을 것 같아요. 자, 요것만 한번 연습 한번 해볼게요. that 한번 0.1초 쳐주시고 explains it으로 갑시다. 갈게요. 시작! that explains it. 한번 더 시작! that explains it. 자, 근데 꼭 그렇게만 될 수가 없어요. 왜냐면 모음 사운드 사이에서 T 사운드가 자연스럽게 연결되면 that x, that x, that x 사운드예요. 그래서 that explains it 혹은 that explains it, that explains it, that explains it 두 가지 사운드가 만들어질 수 있는데 that explains it 하면 여러분들이 explain 이라는 걸 단어를 들으실 수 있겠지만 that explains it 하면은 이건 또뭔 얘기야 라고 혼동하실 수 있으니까 요게 요게 자연스럽게 연결이 되는 거 요거 조금만 한번 연습 한번 했으면 좋겠어요 그 다음에 explain이 아니고 explain 할때 plain의 강세가 있죠 자 그래서 that explains it 요거 한번 읽어볼게요 갑시다 시작 oh that explains it 한번 더 시작 oh that explains it 자 그랬더니요 guilty as charged 요거 오늘 이디엄 하나 나왔는데 이거 guilty as charged 하면은 이거는 그냥 딱 간단하게 얘기하면은 내가 그랬다 내가 인정할게 라는 얘기로 그리고 I did it 내가 그랬어 I admit that 너 내가 인정할게 일단은 guilty 보단 G 사운드 살짝 입이 살짝 모아지면서 guil 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 하고 나서 t 에요 그래서 guilty 보다는 guilty 이런 느낌으로 가시면 좋을 것 같아요 그래서 guilty 보단 guilty 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 그래서 유죄가 결국은 부가 되어졌다, 뭐 charge 돼서 뭐 부가 되어졌다, 뭐막 그래 되고 누구 탓으로 돌려졌다 라는 얘기로 그렇게 이해하셔도 되고 그래서 guilty as charge 할때 차지도 부단 h 사운드가 만들어지니까 char char 차차 char char 사운드가 살짝 다르거든요. 그래서 charged 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 사운드가 만들어지니까 guilty 하고 셔 주시고 as charged 도 되고 guilty as charged guilty as charged 를다한 번에 달려버리셔도 문제가 되진 않아요 자 그래서 I did it 결국 내가 했다라는 얘기로 네, 인정하실 때 많이 보실 수가 있는 녀석 그래서 guilty as charged 요거 알아두시면은 네, 나쁘지 않은 이디엄이기는 해요 자 요거 한번 읽어볼게요 갑시다 시작 Oh that explains it guilty as charged 한 번만 더 시작 Oh that explains it guilty as charged 했더니 So are you on vacation 했는데 vacation 할때 일단은 v a c a t i o n Cation. 강세는 K의 강세가 있어요. 그래서 Cation 할때 션 보다는 션 사운드로 힘이 살짝 빠질 거예요. 왜냐하면 K의 강세가 좀 찍혀 있으니까. 그래서 Are you on vacation? 이걸 안아주면 좋죠. I am on vacation. 한번 볼까요? 나는 vacation 중이다. 나는 휴가 중이다 라는 얘기예요. 그래서 be 동사 다음에 on vacation이 되면 은 휴가 가는 중. 그 다음에 휴가를 가다 라고 할 때는 I go on vacation 이라고 하시면 돼요 그래서 go on vacation so go on 이라고 하면은 go on vacation 하면은 휴가를 가다 그 다음 비동사 다음에 on vacation 하면은 휴가 중인 이라고 그렇게 이해를 하시면 되거든요 그래서 요거 말고 trip도 많이 보세요 go on a trip 하면 요건 뭐냐면은 휴가를 가다 란 얘기에요 휴가를 가다 자 거기다가 하나 더 출장을 가다 라고 하면은 business trip 이라고 하시면 돼요 요거를 이제 또 뭐로 바꾸면 될까 출장 중이다 로 하려면은 여기다가 비동사를 쓰시면 돼요 그래서 I'm on a business trip 한 뭐야 나는 business trip 중이다 라고 이해하시면 되세요 아시겠죠 그래서 요거 두개 비동사 on a business trip 하면은 그래서 비동사 다음에 on 다음에 여러분들 하시고 싶은 얘기 하면은 뭐뭐 하는 중인 그 다음에 go 다음에 on 해가지고 하면은 
가러 하러 가다라는 의미가 되니까 그거 정리를 좀 하실 수 있었으면 좋겠네요. 자, 그래서 그래서 are you on vacation? 근데 카노 가다가 이 vacation이 k의 강세가 찍히다 보니까 앞에 있는 v a c e o n 도 v a c e o n 까지못 드리고 vacation, vacation, vacation에서 v a c e o n 를 전달을 다 듣지 못할 수도 있어요. 그래서 vacation, vacation, vacation 이렇게 빨리 얘기하는 사람들도 있으니까 꼭 무조건 vacation이라고 듣지 못할 수도 있으니까 그것까지 참고했을 수 있었으면 좋겠어요. 자, 그러면은 요거 한번 읽어보도록 합시다. So are you on vacation too? 요거 한번 갈게요. 시작. So are you on vacation too? 한번 더 시작. So are you on vacation too? 했더니 not really. 아니야, not much. 이거 요 많이 설명드렸죠? 자, so, not really. 아니야. 근데 리얼리가 아니고 보다 리얼리의 느낌이지만 두 음절로 가서 really 사운드로 가셔라 리얼리가 아니고 보다 really 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 사운드니까 요거 한번 연습 한번 해볼게요 갑시다 시작 really 시작 really 시작 really 요거 쉽지 않아요 자 그러면은 레알은 어떻게 가라 그랬죠 이거 리얼의 느낌이지만 한 음절로 가면서 real 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 사운드로 가라 그랬으니까 요것도 좀 신경을 좀 써주셔야 돼요 자 요것도 한번 읽어볼게요 real 사운드 갑시다 할게요 시작 real 시작 real 시작 real 요거 쉽지 않아요 자 그래서 not really 하고 나서는 아, 뭐 그렇진 않아요 그렇고 나서는 mostly 할때 대개 라고 얘기인데 대개 mostly 나왔는데 mostly 하면 대개 뭐 일반적으로 뭐 종종 뭐막 이런 얘기인데 결국 mostly 라는 사운드도 들어볼 수 있어요 mostly mostly 하는 사람들도 있는데 우리 STL 우리 자음 세개 중에서 T 사운드가 날아가는 경우를 많이 보실 수가 있어요. 그러면 mostly 사운드를 mostly, mostly, mostly 사운드를 전달을 받으실 수도 있고요. 그 다음에 이런 식으로 사운드가 나는 것들이 몇개 있어요. 이렇게 T, L, Y로 피니쉬가 되는 녀석들이 몇개 있거든요. 이거 directly라는 사운드도 들어볼 수 있지만 directly, directly에서 T 사운드가 없어진 사운드 보실 수도 있고요. The narcotics mostly, the narcotics mostly. Dress her directly. Trust her directly. Here recently and here recently and exactly, exactly. 이거를 영국에서는 di를 die라고 가요. 그래서 directly 사운드를 directly라고 하는 사람들이 있어요. 영국에서 그래요. 그 다음에 최근에 라고 할때 recently 사운드는 어떻게 갈까요? recently 사운드로 전달을 많이 받으실 거고요. 그 다음에 정확하게 라고 할때 요거 얘기했었는데 not exactly 했었을 때 not exactly 해서 정확하진 않지만 이라고 할때자 exactly가 어떻게 바뀌었어요? exactly Exactly, exactly. 이렇게 사운드 났었던 거 기억나시죠? 그래서 mostly 사운드도 전달받겠지만 mostly 사운드도 전달받으실 수 있으니까 mostly라고 하면 못 알아먹지 말고 아 되게 일반적으로 라는 거. 그래서 일반적으로 business 뭐 되게 business예요. 그래서 business보다는 business로 가라 그랬었어요. 이런 느낌 business, business, business 하지 말고 business, business, business 사운드로 가시는 거. 요것도 business 한번 읽어볼게요. 합시다. 시작. Business. 시작. Business. 그래서 so mostly business. 그래서 so business trip인데 but I want. 그래서 so 나 또한 원합니다. but 하고 나서 I want 해도 되고요. 아니면 은 but I 사운드로 자연스럽게 연결해도 되고 괜찮아요. 그래서 so but I want 혹은 but I want but I want 혹은 but I want 근데 want to 사운드도 빨리 가면 뭐 사운드를 들을 수도 있다? wanna 사운드를 들으실 수가 있다. 그래서 want to만 되는 건 아니고 빨리 넘어가면 wanna 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 사운드를 들으실 수 있으니까 요것도 같이 챙겨두면 좋죠. 그래서 but I want to see the sights. 그래서 see the sights 같은 경우에는 우리 sights는 뭐예요? 경치예요. 경치. 그래서 경치도 보고 싶어요라는 얘기로 결국은 뭐 관광도 하고 싶어요라는 그런 의미로 이해하시면 돼요. 그래서 이거 take a tour. 이거랑 똑같은 의미로 이해하시면 좋을 것 같아요. 그래서 but I want to take a tour. 그래서 나 어디 조금 둘러보고 그것도 하고 싶어 어디 좀 둘러보는 거뭐 명소를 뭐그 관광하고 그런 관광도 좀 하고 싶어요 그럴 때 sites라는 거 많이 쓰니까 아니면 tour 그래서 so take a tour 뭐 see the sites 똑같은 얘기예요 근데 see the sites가 조금 더 어색하시다 take a tour은 꼭 알아두셔야 돼요 take a tour 여행하다 라는 얘기로 어디 어디 이렇게 쑥쑥 둘러보고 막 이럴 때 많이 보는 게 바로 take a tour 그래서 so 쑥 한번 둘러볼 때 take a tour 되게 많이 볼수 있거든요 견학하다 라는 뜻으로도 쓰이기도 해요 자, 그래서 이거 tour 알아두시면 좋아요 so take a tour see the sites 그래서 so sites 할때 우리 ts 사운드니까 윗니 뒤쪽에다가 혀 밀어주시고 그로 거기로 바람이 강하게 나와서 sites가 아니 sites도 아니 sites sites 그래서 바람이 나갈 수 있도록 요거 조금만 신경 써주세요 so not really mostly business but I want to see the sites too 까지 되는 거죠 
요거 욕심쟁이네요. 자, 두줄 한번 읽어보도록 할게요. 갑시다. 시작. Not really, mostly business, but I want to see the sights too. 한 번만 더 시작. Not really, mostly business, but I want to see the sights too. 뭐 as well. 또 상관 없다는 거. 자, 그러면은 요거 다 읽어보고 월요일 클래스 수업을 끝내도록 하겠습니다. 자, 한번 가보도록 할게요. 갑시다. 시작. Hey, hi. Are you traveling here from Korea too? Yeah. How did you know? Well, I saw you writing in Korean on your smartphone. Oh, that explains it. Guilty as charged. So, are you on vacation too? Not really. Mostly business, but I want to see the sights too. 가될 텐데. 자, 요거 하나만 얘기할까요? 예를 들어서 텍스팅을 하는 거를 본다라고 칩시다. 자, 그랬는데 나, 어, 좀 낯선 사람을 만났어 라고 할때쓸수 있는 게 바로 Stranger란 뜻이에요. Stranger. 좀 낯선 사람, 꼭 정말로 낯선 사람이라기보다는 그냥 낯선 곳에서 만난 사람도 바로 stranger예요. 그래서 이렇게 약간 좀 익숙하지 않은 사람을 바로 stranger라고 다 퉁쳐버리니까 이거 사람을 대신할 때 he, she, they만 보는 게 아니고 stranger라는 표현. 그래서 낯선 곳에서 볼 때는 우리가 익숙하지 않은 곳, familiar하지 않은 곳에서는 다 stranger로 퉁쳐버리니까 그것도 알아두시면 좋아요. 근데 stranger가 아니고 tr 모음을 치우 사운드로 만들어서 stranger 사운드를 만들어 주시면 좋아요. 아시겠죠? 자, 그것까지 알아두시면 되겠네요. 자, 고생 많으셨고요. 우리 see you guys on 우리 Tuesday class 수업에서 뵙도록 하겠습니다. 수고 많으셨어요.